Bonjour, Eric Gibault, radio.com et aujourd'hui j'ai présenté ces microphones de Saramonic. J'avais présenté euh, celui-là, le euh, Blink 900 B2, mais là je vais te parler du Blink Me. Alors c'est euh, les micros les plus euh, avant-garde, je pourrais dire, que j'ai vu jusqu'à présent, avec un écran couleur, euh, un fond d'écran, euh, enfin tu vas voir ça, mais enfin un micro c'est pas seulement qu'il soit joli, il faut aussi qu'il marche, que le son soit bon et tout ça. Donc on va voir ça en détail. Mais n'oublions pas que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, école de photographie.com, qui permettent de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que de la théorie. Mais je te parlerai de tout ça euh, en fin de vidéo. Trois points importants, euh, c'est au cas tu es arrivé un peu jusqu'à la fin, je te le dis tout de suite. Si jamais tu allais te financer par CPF, compte personnel de formation, et tu allais partir à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire ta formation une fois à la retraite, donc euh, inscris-toi avant. Deuxièmement, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Mais ils sont en train de parler là à peu près que ça serait 30% à mettre de la part de la poche, euh, de la part de l'élève, à mettre de sa poche. Voilà, sauf si c'est un, euh, un demandeur d'emploi. Donc moi, euh, je te conseille de t'inscrire avant que la loi soit appliquée, hein, ce qui te permettra de profiter du pécule que tu as peut-être accumulé sur ton compte personnel de formation. Et troisième point, si tu t'inscris de ma part, alors leur téléphone est ici, hein, l'appel est gratuit. Hein, eh bien, si tu t'inscris de ma part, tu recevras un super bouquin épais comme ça avec 300. 50 conseils photo. Mais je te parle de tout ça en fin de vidéo. Je te laisse aussi leur lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit et qui est en français. Allez, c'est parti Alors, important, la boîte euh, que j'ai reçue, c'est peut-être pas la même boîte pour tout le monde. Parce que j'ai vu, euh, là on dirait une boîte Pélican, euh, sécurité, tout ça, parce que j'ai vu d'autres youtubeurs qui l'ont présenté, ils avaient un étui plus normal, euh, genre euh, bah, qui ressemblait plus à, à l'autre de Saramonic, hein, un peu plus grand que ça, voilà. Alors, c'est peut-être une série spéciale que j'ai reçue, puisque j'avais cette boîte euh, genre cadeau, hein, donc je sais pas, ok Donc, si jamais tu l'achetais, achète, l'important c'est le contenu. Hein, euh, donc voilà, si la boîte est différente, ne t'inquiète pas, c'est normal. Alors, dans la boîte, bah, qu'est-ce que tu vas trouver bah, Je te montre à l'écran, j'ai fait la prise à pour que ce soit plus visible, eh bien, tu vas trouver euh, les deux euh, micros et en fait tu vas te rendre compte, et un récepteur, tu vas te rendre compte en fait tu peux euh, les euh, coller dessus. Pourquoi Parce qu'en fait ton récepteur c'est aussi un chargeur qui, a, euh, qui contient d'ailleurs une dose, euh, si je peux dire comme ça, d'électricité hein, qui fait que quand tu vas euh, les mettre dessus, eh bien, ça va charger les micros. Donc c'est sympa comme truc, pas mal. ok Après, tu as un petit sac et là tu vas trouver euh, des accessoires. Euh, des accessoires euh, ben, déjà. Ben, pour, si tu veux mettre ton micro sur un smartphone, ben, ça vient avec. Euh, comment pouvoir fixer ces micros sur toi, avec que ce soit avec le clip ou avec que ce soit avec, le, euh, que ce soit avec euh, un aimant, euh, tu vas voir, tout ça c'est aimanté. Hein. Même chose pour le récepteur lui-même, pour le, le mettre sur une griffe de flash ou euh, le, le, le poser sur un, tu le mettre sur un clip aussi, comme tu veux. Voilà. Donc tout est prévu, tout vient dans la boîte, sauf un truc. Il y a euh, les câbles de connexion à smartphone ou à, ou à appareil photo. Par contre, je n'ai pas euh, de câble euh, connexion Lightning pour un iPhone, alors que sur le Blink 900, oui, il, est, il y était. Voilà. Donc, bon, on sait que le prochain iPhone, en principe, il n'y aura pas de port Lightning. C'est pour ça, peut-être qu'ils n'ont pas mis, ils ont fait des économies. Je ne sais pas. Voilà. Donc, euh, si tu l'utilises sur un smartphone, ben, euh, et que c'est un iPhone, ben, il te faudra un adaptateur. Moi, je l'ai utilisé sur, sur l'appareil, sur ok Sur l'appareil photo, ok Sur le Lumix, ok Donc, je vais te raconter un petit peu tous les trucs techniques que ça fait parce que c'est vraiment pas mal, voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos chez Digit Photo, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Alors, si tu as un code promo, hein, tu peux l'utiliser aussi. Hein, à côté, il y a une case code promo, c'est compatible les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Donc, si tu en as un, profite-en profite -en pour t'aider toi-même et le code créateur pour m'aider moi, voilà. C'est tout simple, je remercie. Continuons. Alors, perso, moi j'avais jamais vu un micro comme ça avec un écran. Euh, je disais, mais c'est quoi ce truc Alors, euh, ben, au début, j'ai dit, mais oh, ouais, bon, un écran tactile, tu peux toucher, euh, configurer les menus, tout ça. Oh, c'est amusant, quoi, sauf si tu as des gants, je suppose. Puis après, je dis, bah ouais, mais ce fond d'écran, ça n'a pas trop de sens. Euh... Puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit, bah non, c'est pas bête du tout, parce qu'en fait, tu as l'option qu'il soit, euh, qui s'éteigne quand tu as fini de le tripoter. Hein ou euh, qui reste, qui soit euh, s'allume euh, automatiquement ou euh, comme tu veux, ou qui soit tout le temps allumé. Et en fait, tu as une application sur ton smartphone et tu peux changer les fonds d'écran. Donc, il y, y en a qui viennent de série que, que Saramonic a mis dans l'application, mais après, tu peux mettre tes propres trucs. Donc, imagine, tu vas faire un interview et tu mets le logo de l'entreprise que tu vas faire et très bien pour avoir le micro qui est là, pas caché, mais on voit le logo. Donc, euh, ça peut être sympa, voilà. Euh, Ouais, c'est tout bête, hein, mais bon, mais je trouve que c'était euh, une bonne idée. Alors, quand tu regardes là, ici, tu vois le bouton d'allumage, un micro qui est là où on peut mettre le Dead Cat, donc euh, le chat mort, comme on dit, le coupe-vent, donc tu peux le mettre là. 
Après, tu as un bouton jaune qui est pour couper les bruits. Euh, moi, je n'utilise pas, je préfère couper en post-production, mais après, c'est une question de goût, ok, mais enfin, tu pourrais le mettre. Et après, au niveau du récepteur, euh, récepteur qui est aussi chargeur, qui a sa propre charge à l'intérieur, quand tu charges, en fait, ça va t'indiquer euh, chaque élément, le pourcentage de batterie qu'il y a. Donc, bah, j'ai trouvé ça vraiment pas mal euh, au niveau de... Puis, ça prend pas de place, hein, tu as tes deux micros et tout ça qui sont tout pactés. C'est pour ça que cette boîte, elle est vraiment trop grande, en fait. <rire> voilà, mais c'est pour ça que celle que je... Les, YouTube... Les autres YouTubeurs qui ont su l'autre boîte, à mon avis, ils préfèrent la mienne parce qu'elle a un look d'enfer. Par contre, le mec qui va trimballer ça, euh, bah, je pense qu'il a préféré le sac des autres. Voilà, donc euh, voilà. Ouais. Moi, je mettrais sûrement tout dans la poche. Voilà, donc ça sera aussi simple que ça. Voilà, mais donc, euh, c'est un micro qui se regarde. Voilà, donc euh, j'ai trouvé ça euh, sympa. Donc, je vais donner les fonctions que ça fait. Voilà. Alors moi, que, le, que, que ça soit un truc euh, magnétique, que ça soit un truc euh, tactile et tout ça, bah, ça me semble super. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est quand j'ai vu sur la notice technique que ça faisait aussi enregistreur. C'est-à-dire que tu peux enregistrer en interne jusqu'à... Il y a une mémoire interne de 8 Go, donc jusqu'à 20 heures d'enregistrement. Et ça me semble euh, fantastique, super important. Pourquoi ben Parce que euh, ben, tu verras dans les essais après, euh, si jamais euh, tu as une perte de son euh, au niveau du euh, de, une perte de, de connexion et tu as une perte du son dont tu n'as pas enregistré, eh bien, tu as la possibilité d'enregistrer euh, directement en interne. Donc, je trouve que c'est un truc qui est vraiment, vraiment super utile parce que euh, quelquefois, tu vas enregistrer quelque chose vraiment très loin ou euh, tu n'es pas sûr s'il y a des interférences et tout ça. Ben, là, tu es tranquille. Ça peut aussi enregistrer en interne. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros plus. Après, tu peux... Euh, tu as l'application de gestion sur ton, sur ton téléphone, bah, nickel, hein, ça va, c'est pour changer les écrans et tout ça. Bon, ça me semble très bien, pas de problème. Si on parle de la manière d'enregistrer, ça peut être en stéréo, en mono, mais ça peut être aussi en mono en utilisant les deux pistes. C'est-à-dire que mono est la deuxième piste, tu l'utilises avec moins 6 décibels comme piste de sécurité. Si jamais euh, tu avais un problème de son, il euh, y avait des pics et euh, ça ruine, ça abîmait vraiment le, le son, eh bien, tu as la piste de secours à moins 6 décibels, euh, bah, 6 décibels plus bas que, que, que la principale, qui va te permettre de sauver ton son et ne pas perdre ce que tu avais enregistré. Donc, vraiment très bien. Or, la réduction du bruit, ben, je ne suis pas un fan, donc euh, ça fait toujours un bruit un peu métallique, je préfère le faire en construction, mais c'est bien que ça soit euh, inclus. Et si on parle de l'autonomie, eh bien, si on parle de... Euh, du chargeur récepteur eh bien 24 heures ok et si on parle des micros 8 heures chacun donc euh, comme j'ai dit avant ben ça ça fait aussi rechargeur disons donc quand tu vas euh, mettre ça ensemble eh bien ça va charger tes micros aussi donc ben, c'est pour ça qu'il y a une plus grosse autonomie celui là donc euh, voilà donc là dessus pas de problème si on parle d'un point de vue technique du son eh bien ça enregistre en 16 et aussi en 24 bits donc ce qui est bien pour ceux qui veulent un son plus détaillé plus onctueux plus euh, plus joli je sais pas euh, je suis pas expert en son donc ça serait bien que ça fasse aussi du 24 bits alors ce que certains vont reprocher sûrement et euh, ben, c'est que tu ne peux pas brancher un micro cravate dessus. Alors, je comprends un peu la décision. C'est un micro qui est pensé pour être vu, pour montrer. Donc, le mettre dans ta poche avec un micro cravate, ça n'a pas trop de sens. Par contre, ben, comme j'avais fait euh, la démonstration avec le Blink 900 euh, B2, eh bien, avec un micro cravate, la portée était bien meilleure euh, parce que le micro faisait antenne. Tandis que là, ben, là tu vas être euh, comme ça et c'est tout. Tu vois. Donc, euh, voilà. Donc, ça marche bien et ça ne marche pas. Ben, ben, tu as l'enregistrement interne, mais tu n'as pas la possibilité de faire antenne avec le micro. Mais bon, l'important, on a vu ce qu'il peut faire, euh, ce qu'il est beau, il est tout beau, voilà. Mais on va quand même regarder ce qu'il fait sur le terrain avec la distance. Parce qu'en fait, moi, c'est le seul truc qui m'intéresse. Est-ce qu'il peut vraiment euh, répondre à mes besoins sur le terrain Donc, on va faire un essai. C'est parti. Alors, on va faire un essai de distance. Alors, euh, les trois quarts des micros, euh, quand tu es de face, ça va super bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je suis de dos. Parce que si j'enregistre un making-of, quand je fais un boulot, un truc comme ça, bah, quelquefois, je ne suis pas euh, en, en train de regarder euh, l'appareil euh, qui m'enregistre. Il y a pas mal de vent, j'ai mis la, la petite protection. Donc, je vais marcher, je vais enregistrer en trois langues. Je vais compter en trois langues, comme ça, euh, mes trois vidéos verront euh, le même essai son. Donc, on va voir jusqu'où ça va. Euh, c'est important, non seulement la qualité, mais la distance, suivant ce que tu vas faire. Il y a certaines personnes à 5 mètres, c'est bon, ils n'ont pas besoin de plus, puis d'autres ont besoin de vraiment 50. Quoi. On va voir ce qui se passe. Voilà. Vamos, let's go. On y va. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. 10, 10 meters, 10 metro, 10 metres, de dos, uh, back, uh, de espalda, side, 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 côté, 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 et lado, 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 frente, 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 et front, front, de face, de face, 10 more meters, uh, 10 mètres de plus, uh, 10 metros más, vale. 
One, two, three, cuatro, cinco, seis, set, beat, neuf, twenty meters. Well, twenty meters here. Uh, 20 metros, eh, 20 metros. Uh, espalda, espalda, back, 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 do, do, do. Side, 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 côté, 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 côté. Uh, uh, de lado, de lado, lado. Frente, frente, frente. Eh, de facing, facing, de face, de face, de face. 10 metros de plus, uh, 10 more meters, 10 metros más. Ok, vamos a por 30. On va jusqu'à 30. Y uh, let's go up to 30. 1, 2, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 meters, 30 metros, 30 metros, do, 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 back, 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 eh, espalda, 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 lado, 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 side, 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 côté, 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 facing, facing, de face, de face, de face, uh, de, de frente, frente, a 40 metros, let's go to 40 meters, on va jusqu'à 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Back, back, back. Do, 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 do. La espalda. Lado, lado, lado. Side, side, side. Côté, côté, côté. Face, face, face. It's a bit windy. I put my hand, ok. Uh, como, como hay viento, pongo mi mano, vale. Para cortar un poco el viento, vale. Et, uh, como hay du vent, je mets ma mano por couper, ok. Là, on est à 40 mètres. Estamos à 40 mètres. We are at 40 mètres facing de face euh, euh, de frente, ok? 50 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 mètres, espalda. 50 mètres, uh, back. And 50 mètres, de dos. Do, 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 back, 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 espalda, espalda, espalda. Side, 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 lado, 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 côté, 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 côté. Facing, 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 de face, de face, de face, eh, de frente. Vale, 60 metros. 60 metros, we go out to 60 metros, on va a 60 metros. Ok. Te cote, cote, cote. Lado, lado, lado. Frente, 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 facing, 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 de face. Ok, vuelvo hacia ahí, a ver, no sé si corto o no. Alors, je viens d'écouter, euh, à 100 mètres, ben, de face, ça marche, de dos, ça va pas, de côté, ça marche pas, même à 60, de dos et de côté, ça marche pas, de face, ça va. Donc, je crois qu'un essai, euh, il faut faire un essai de distance, mais il faut se mettre dans la situation réelle d'un utilisateur. Tout le monde ne va pas être de dos, euh, ben, de face, euh, en train d'enregistrer. Certains vont en train de monter un truc, ils vont être de dos. Donc, euh, ça ne veut pas dire que ça coupe à 60 mètres de dos, c'est un problème. Ça dépend de ce que tu fais. Mais toi, tu as besoin d'avoir cette information. Donc, je vais marcher euh, 100 mètres de dos et 100 mètres de face. Et euh, même, bon, même pas jusqu'à 100 mètres hein, de dos, on va aller moins que ça pour voir ce qui se passe. Okay pour que toi, tu saches vraiment si ce produit est, marche pour toi ou pas. Ce que j'ai observé, par contre, c'est que le son, euh, malgré le vent, euh, est, est vraiment pas mal. Quoi. Voilà. Bueno, et vamos. Let's go. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Espalda, 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 espalda. Et c'est tout le tempo de espalda, ok J'ai continué tout le temps de dos. Je ne sais pas quel signal tu as. On va aller jusqu'à 40 mètres seulement de dos, ok Et on va aller jusqu'à 40 mètres dans le bas pour voir si ça marche, ok Donc, on va aller, ok 30, nous sommes à 30, ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok 40 mètres. Alors maintenant, je vais marcher de dos, c'est euh, plus difficile. Uh, I'm going to walk backward, it's a bit harder, so I'm facing, so now I'm facing the camera. Ahora estoy frente a la cámara. Maintenant, je suis face à l'appareil et je ne vais pas couper, ok? Donc, euh, je marche en marche arrière sans tomber. Intento caminar sin caerme. I try to walk without falling, ok? 40, ok? 41, 42, 43, 44, 45, 46, uh, 47... 
48, 49, 50. Bueno, debería ser un poquito más. I should walk a bit more because it was short steps, ¿ok? So I'm facing all the time. Estoy todo el tiempo de frente. Je suis tout le temps de face. Alors, uh, j'ai mis un petit peu plus parce que je faisais des petits pas, ¿ok? 50 metros, 50 metros, uh, uh, 50 metros, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 metros, 60 metros, uh, uh, 60 metros, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 metros, 70 metros. Uh, 70 metros, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uh, 80 metros, 80 metros, uh, 80 metros, vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 90 metros, I think. Uh, 90 metros, yo creo. 90 metros, creo. Para por 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 metro, más o menos, ¿ok? Uh, más o menos 100 metros. Y aproximadamente, uh, aproximo, uh, a peu près 100 metros. Bueno. Pour donner une petite idée du son euh, qu'a ce micro, je l'ai donc mis. J'ai mis le petit fluffy parce que là, euh, après, euh, j'avais fait la, les essais dehors. Donc, euh, ça donne. Alors, le son n'était pas exactement comme l'autre micro, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un changement. Mais bon, euh, pour donner une idée du bruit, euh, bah, du son, du, euh, du bruit, du, du bruit peut-être, mais du son euh, que ça donne. Voilà. Alors, Sarah Monique nous annonce euh, 100 mètres de couverture. Eh bien, moi, je pense qu'il est temps qu'il y ait une obligation de la part des fabricants d'indiquer deux options. Euh, que se passe-t-il la distance quand tu es face à l'écran, face à ta, ton appareil, donc euh, ton micro euh, forme en face, et quand tu es de dos Parce que les distances n'ont rien à voir. Ils annoncent 100 mètres. Alors, de face, je pense que ça va bien plus de 100 mètres sans aucun problème. Par contre, de côté et de dos, bah alors de dos, dès 15 mètres, j'avais des, des problèmes. Voilà, ça commence à déconner. Hein. Donc, à dérailler, pardon, à, à faire de la friture. Donc, est-ce que c'est un problème bah, Ça dépend de ce que tu fais. Si tu es un, un mec qui, ou une fille qui regarde tout le temps euh, l'appareil euh, de face, comme je suis en train d'enregistrer maintenant, bah, ça n'a aucune importance qu'à 15 mètres, ça déraille. Puisque à plus de 100 mètres, ça marche encore quand tu es de face. Par contre, si tu fais de la démo en étant de dos à l'appareil et tout ça, bah, ça risque d'être un problème. Bon. Par chance, euh, c'est pas par chance ou par conception, ce micro a un enregistrement interne qui est vraiment bienvenu et qui fait que tu pourras enregistrer. Mais après, ça te complique la post-production, il faut récupérer la piste, il euh, faut la monter, la synchroniser et tout ça. Mais enfin, tu sais que ça peut enregistrer en interne. Mais si tu veux faire beaucoup de choses de dos, moi, je préférais les Blink 900 euh, B2 parce que dès que tu mettais euh, un micro-cravate, eh bien... Euh, la distance était beaucoup plus grande, euh, même de dos, voilà. Donc euh, voilà. Mais par contre, si tu veux un truc qui soit joli, tu veux faire des trucs qui sont pas très loin, ben, je pense que c'est sympa comme, euh, comme, comme micro, voilà. Mais euh, au niveau des distances, je pense que euh, si bien de face, ben, ils ont bien les résultats annoncés, voire euh, mieux encore, de dos, euh, ben non, euh, 15 mètres, c'est très loin des 100 mètres annoncés. Alors, euh, c'est vrai, je suis peut-être un peu grosse, je coupe peut-être ma masse, coupe, coupe euh, peut-être le signal, mais quand même, 15, c'est quand même peu, quoi. Hein. Alors, un point négatif, c'est le poids. Euh, ce n'est pas qu'il soit lourd. Ce, ce micro n'est pas lourd du tout, en fait. Mais le problème, quand il ajoute l'aimant, eh bien, ça pèse plus que les autres. Et ça fait que, tu vois, là, je suis avec un t-shirt qui est assez léger, assez fin, et ça tire vraiment vers le bas, quoi. Euh, si, vraiment, si tu mets une veste ou euh, une chemise, une vraie chemise, ou pas ça, mais une vraie chemise, oh, tu n'auras pas le problème, tu vois. Mais par contre, c'est un truc léger, ça tire un peu. Donc, euh, tous les micros ont tendance à tirer vers le bas, euh, et donc, euh, moi, en général, quand je mets un truc trop léger, ben, je préfère mettre un micro-cravate, le brancher, et comme ça, ça ne tire pas autant sur, le, sur les fringues, quoi, parce que ce n'est pas forcément esthétique que ça tire comme ça, tu vois. Mais bon, c'est à toi de voir. Mais euh, que tu le saches, que le poids avec l'aimant, ben, c'est plus élevé qu'un euh, standard, je, je dirais. Hein. C'est plus élevé que euh, ceux-ci de, euh, de Saramonic aussi, qui sont euh, plus légers. Hein. Si on fait le total, euh, si, on, si on fait le total des deux... Euh, Ouais, je pense que ça, c'est plus lourd que ça. Hein. Voilà. Alors, conclusion. Ben, en fait, il y a une double conclusion. Il y a une conclusion technique et une conclusion esthétique. 
la conclusion technique, ben, je crois que tu as compris, euh, tout va dépendre comment tu vas utiliser ce micro. Si tu as un mec qui présente ou une fille qui présente des produits comme je fais ou qui parle comme ça ou des recettes de cuisine, ou, je sais pas, ben, c'est nickel, il hein, n'y a pas de problème, tu vas jamais être très loin et si tu es de dos, ce ben, sera pas un problème, tu vois. Par contre, si euh, tu t'éloignes, euh, tu fais des shootings euh, photos, euh, des séances photos comme je fais, et ben là, moi, je ne sais pas m'éloigner trop loin hein, parce que je ne serais pas tranquille euh, que ça ne coupe pas quand j'ai dans le dos et que je ne veux pas être tout le temps en train d'enregistrer en, en interne non plus. Tu vois Donc, tout va dépendre de ce que tu vas faire. Donc, d'un point de vue technique, moi, je pense que s'il si est vraiment pensé vlogueur, des gens qui sont euh, comme je suis là ou font des interviews, trucs comme ça, aucun problème. Si tu es une personne qui t'éloigne, s'éloigne et va se tourner le dos, et il doit tout le temps être en train de penser s'il est bien de côté et tout ça, ben non, là, c'est plus ce qu'il te faut. Quoi. Euh, vaut mieux alors les, 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 les Blink 900 me semblaient bien mieux pour ça. Voilà. Et si on parle d'un côté esthétique, eh ben moi, je trouve que c'est intéressant. C'est euh, cette idée est vraiment différente. Le fait de pouvoir changer l'écran et mettre un logo, si tu veux, ben, c'est super. Imagine, là, je suis en train de parler d'eux. Je pourrais très bien avoir le logo. Bon, là, ils ont déjà leur logo Saramonic, mais euh, si je parle euh, bah, de Lumix, par exemple, que j'ai l'appareil qui est là, eh bien, je pourrais mettre le logo de Lumix. Je suis en train de parler de Lumix, ou quand je parle de Arvia, par exemple, le sponsor, bah, mettre le, le logo de Arvia comme ça, tu vois. Donc, euh, bah, je pense que ça peut être un truc différent, un truc intéressant, et euh, c'est bien qu'ils innovent et fassent des choses différentes des autres. Donc, euh, d'un point de vue esthétique, bah, si c'est un truc qui te plaît, moi, ça me semble vraiment une bonne idée, quoi, vraiment euh, différent. Et euh, moi, je, dans certaines conditions, j'utiliserai dans d'autres, j'utiliserai les autres. Hein. Ça dépend. Euh, J'ai d'autres micros, donc euh, voilà, j'utilise un peu de tout. Mais euh, ceux-là, ben, ils m'ont trouvé, je les ai trouvés sympas, recommandables, si on, si on a bien compris pourquoi c'est faire et comment on les utilise. Voilà. Donc, merci beaucoup, Sarah Monique, de m'avoir envoyé ces micros. Si t'intéresses, je te laisse en lien en description d'où est-ce que tu peux les acheter. Mais on va dire aussi merci à mon sponsor Arvia École de Photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi de la pratique. D'ailleurs, les exercices, tu dois les monter sur la plateforme. Ce sont des vrais profs de photographie, donc des diplômés en photographie qui vont te corriger, te donner des conseils. Tu as une réunion une fois par semaine avec ton prof pour euh, virtuel, évidemment, parce que c'est à distance, pour t'expliquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment t'améliorer, tout ça, répondre à tes questions. C'est vraiment super. Alors, ils ont quatre types de, de formation euh, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro et tu as passé entre 8 et 12 mois à te former et chaque semaine ben, ça sera entre 10 et 12 heures bon certains passent 8 certains passent 15 ça dépend de l'avancement du cours ton niveau au départ et tout ça enfin bon voilà donc euh, c'est une école qui est vraiment super bien recommandée hein. Euh, ceux qui font une formation en passant par CPF euh, ils mettent la note en fin de, de cours et c'est l'école de photographie la mieux cotée en France donc euh, bon ben c'est nickel c'est pas mal alors puisque je viens de dire le mot CPF on va parler de financement il y a plusieurs manières de te financer ben, ça peut être ce qu'on appelle élégamment l'autofinancement c'est à dire de ta poche L'autre option, bah, si par exemple Pôle emploi te propose de te financer une formation, bah, tu peux leur demander, hein, ça, ils peuvent dire oui, ça dépend de tes conditions, ça c'est personnel à chacun. Et après, tu as le célèbre CPF, compte personnel de formation, qui euh, pour chaque année euh, travailler, t'accumule euh, un petit peu d'argent et euh, un jour tu peux l'utiliser pour te former, que ce soit de la prof à une profession ou à un loisir. Donc tu peux l'utiliser. Mais attention, il y a certaines conditions, ça dépend de sa situation, et surtout parce que la loi a changé. Maintenant, tu peux plus te financer. Bon, ce n'est pas encore appliqué la loi, mais la loi a été votée. Et quand elle sera appliquée, on parle d'environ 30%, sauf pour les demandeurs d'emploi. À part, parce que là, ça serait jusqu'à 100%, mais là, environ 30%, l'élève devrait mettre de sa poche, que ce soit de la photo, que ce soit, peu importe, la formation que tu choisis par CPF. Donc, je te conseille de t'inscrire avant que la loi soit appliquée. Comme ça, ben, tu pourras profiter d'un financement total si c'est possible dans ta, sur ta situation voilà et deuxièmement euh, important si tu voulais te former à la photographie une fois à la retraite ben inscris-toi avant de partir à la retraite parce que par CPF tu peux plus t'inscrire une fois à la retraite par contre tu peux faire la formation une fois à la retraite donc ça c'est important donc appelle-les par téléphone c'est gratuit et si tu t'inscris de ma part et eh bien tu recevras un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo donc ne va pas louper ça euh, c'est super voilà donc merci Arvia alors je te donne aussi merci Arvia mais aussi euh, leur, un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Donc, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com slash fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigio.com slash fr slash cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors, vraiment sympa si tu achètes chez eux. Là où ça marque code créateur, 
tu marques Jibo, ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, c'est compatible aussi. Il y a une case à côté, code promo, donc tu peux faire les deux. Tu m'aides moi et tu t'aides toi-même aussi en même temps. Et autre chose, bah ouais, je laisse aussi des liens de euh, tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott et aussi d'autres liens affiliés et un lien de mon compte Paypal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao